உயிர்த்த நம் ஆண்டவரே கிறிஸ்துவில் என் அன்புக்குரிய சகோதரிகளே சகோதரர்களே பாஸ்க காலத்தினுடைய முப்பதாவது நாளுக்கு நாம் வந்து சேர்ந்திருக்கின்றோம் முப்பதாவது நாளிலே நம்முடைய பாஸ்கா சிந்தனைக்காக நாம் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய நற்செய்தி பகுதி யோவான் நற்செய்தி பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி ஆறு வரையிலான இறை வார்த்தைகள் யோவான் நற்செய்தி பதினான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது அதிகாரத்திலே இயேசு தன் சீடர்களுடைய காலடிகளை கழுவிய பிறகு அவர்களுக்கு ஒரு புதிய கட்டளையை அவர் கொடுத்து போதிக்க தொடங்கினார் நான் உங்களுக்கு முன்மாதிரி காட்டினேன் நான் செய்வது போலவே நீங்களும் செய்ய வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கினார் வழிகாட்டுதலை கொடுத்தார் பதினான்காவது அதிகாரத்திலிருந்து நாம் பல முறை சொல்ல கேட்டது போல இயேசு தன் சீடர்களுக்கு பிரியாவிடை செய்தியை தன் பாடுகளுக்கு முன்னால் தன்னுடைய அந்த பணியை நிறைவு செய்வதற்கு முன்னால் அவர் அவர்களை உருவாக்குவதற்காக இன்னும் நல்ல பணியாளர்களாக அவர்களை உயர்த்துவதற்காக இயேசு அவர்களுக்கு அதிகமான போதனைகளை வழங்குவதைத்தான் பதினான்காம் அதிகாரத்திலிருந்து பதினேழாம் அதிகாரம் வரை நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த பதினான்காம் அதிகாரத்திலே ஏற்கனவே இரண்டு சீடர்கள் இயேசு அவர்களுக்கு போதித்த போது தங்களிடமிருந்து ஐயப்பாடுகளை அவர்கள் கேட்டு தெளிவு பெற்றுக் கொண்டார்கள் முதன் முதலாக தோமா கேட்டார் அன்றவரே நீர் எங்கே போகிறீர் என்று எங்களுக்கு தெரியாது என்று சொன்னார் இயேசு சொன்னார் நானே வழியும் உண்மையும் உயிரும் என்று சொல்லி அதைத் தொடர்ந்து பிலிப்பு இயேசுவிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றார் தந்தையை எங்களுக்கு காட்டும் அதுவே போதும் என்று சொன்னார் அப்பொழுது இயேசு அவருடைய அந்த கேள்விக்கும் பதில் கொடுக்கின்றார் இயேசு ஒரு சில நேரங்களில் தன் சீடர்கள் கேள்வி கேட்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு இது தெரியவில்லையே இப்படி கேள்வியை கேட்கின்றீர்களே என்று அவர் சொன்னதாக எழுதப்பட்டிருந்தாலும் தன் சீடர்களை இயேசு அன்பு செய்தார் தன்னுடைய சீடர்களுக்கு அவர் எளிமையான முறையிலே கற்றுக் கொடுத்தார் ஏனென்றால் தன்னுடைய அந்த பணியை தொடர்ந்து தன்னுடைய சீடர்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதை இயேசு எதிர்பார்த்தார் எனவேதான் தன்னுடைய சீடர்களை அவர் நிறை குறைகளோடு அன்பு செய்வது மட்டுமல்ல அவர்களுக்கு தொடர்ந்து அந்த உருவாக்கத்தை இயேசு கொடுத்து கொண்டே இருந்தார் இயேசு தன்னுடைய சீடர்களுக்கு மட்டுமல்ல இன்றும் கூட அந்த உருவாக்கும் பணியை அவர் தொடர்ந்து செய்கின்றார் இறை வார்த்தையின் வழியாய் செய்கின்றார் அந்த இறை வார்த்தையை இயேசு தன்னுடைய சீடர்களுக்கும் இன்று நமக்கும் கொடுக்கின்ற போது அவர் மீண்டும் மீண்டும் நமக்கு நினைவுபடுத்துவது என்னுடைய கட்டளைகளை கடைபிடித்து அதன்படி நீங்கள் வாழ்வீர்கள் என்றால் நான் உங்கள் மீது அன்பு கூறுவேன் என் தந்தையும் உங்கள் மேல் அன்பு கூறுவார் என்பதுதான் அதைத்தான் இன்றைய நற்செய்தியினுடைய முதல் வசனமாக யோவா நற்செய்தி பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாவது வசனத்தில் நாம் வாசிக்கின்றோம் என் கட்டளைகளை ஏற்று கடைபிடிப்பவர் என் மீது அன்பு கொண்டுள்ளார் என் மீது அன்பு கொள்பவர் மீது தந்தையும் அன்பு கொள்வார் நானும் அவர் மீது அன்பு கொண்டு அவருக்கு என்னை வெளிப்படுத்துவேன் என்று சொல்லுகின்றார் ஒரு சீடன் இயேசு கொடுத்த கட்டளையை அவன் கடைபிடிக்க வேண்டும் இயேசுவினுடைய வார்த்தைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் கூட்டத்துக்காக இயேசு சீடர்களை தன்னோடு சேர்த்து கொள்ளவில்லை தனக்கு அவ்வுடல் பலத்தை அல்லது வந்து ஆள் பலத்தை காட்டுவதற்காக இயேசு சீடர்களை தேர்ந்து கொள்ளவில்லை தன்னுடைய சீடர்கள் தன் வழியிலே நடக்க வேண்டும் தன்னுடைய சீடர்கள் தன்னை போலவே அவர்களும் பணியாளர் நிலைக்கு தன்னை தாழ்த்தி கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இயேசு சீடர்களுடைய காலடிகளை கழுவிய பிறகு நான் செய்தது போலவே நீங்களும் செய்யுங்கள் என்னை நீங்கள் போதகர் என்றும் ஆசிரியர் என்றும் ஆண்டவர் என்றும் சொல்லுகின்றீர்கள் நானே உங்கள் காலடிகளை கழுவினேன் என்றால் நீங்கள் ஒருவர் மற்றவருடைய காலடிகளை கழுவ கடமைப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்று யோவா நற்செய்தி பதிமூன்றாம் அதிகாரத்திலே பதிமூன்றாவது வசனத்திலே இயேசு சொன்னார் அதைத் தொடர்ந்து அவர்களுக்கு ஒரு புதிய அன்பு கட்டளையை கொடுத்தார் அந்த அன்பு கட்டளை மோசையிடமிருந்து தரப்பட்ட ஒரு கட்டளையின் தொடர்ச்சியாக இயேசு இங்கே சொல்லுவதை விட நான் உங்களுக்கு அன்பு செய்தது போல நீங்களும் ஒருவர் மற்றவருக்கு அன்பு செய்யுங்கள் என்று சொன்னார் இயேசுவினுடைய அன்பு தன்னை தாழ்த்தி கொள்ளும் அன்பு இயேசுவினுடைய அன்பு பிறரை உயர்த்தி பார்க்கும் அன்பு இயேசுவினுடைய அன்பு காலடிகளை கழுவக்கூடிய அளவுக்கு கீழாக தன்னையே தாழ்த்தி பிறருடைய நலனை உயர்வுபடுத்தி பிறருடைய வாழ்வை மேம்படுத்தி பிறருடைய நலனில் அக்கறை காட்டக்கூடிய ஒரு தியாக அன்பு இயேசுவினுடைய இந்த புதிய அன்பு அந்த அன்பை தான் கட்டளையாக தன்னுடைய சீடர்களுக்கு கொடுத்தார் அதைத்தான் என்று சொல்லுகின்றார் என் கட்டளைகளை ஏற்று கடைபிடிப்பவர் 
என் மீது அன்பு கொண்டுள்ளார் என் மீது அன்பு கொள்பவர் மீது தந்தையும் அன்பு கொள்வார் நானும் அவர் மீது அன்பு கொண்டு அவருக்கு என்னை வெளிப்படுத்துவேன் என்று சொல்லுகின்றார் உடனே இப்பொழுது இதே அதிகாரத்திலே மூன்றாவதாக இயேசுவினுடைய சீடரில் ஒருவர் அவருடைய பெயர் யூதா என்று சொல்லப்படுகின்றது அந்த யூதா ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றார் அந்தவரே நீர் உண்மை உலகிற்கு வெளிப்படுத்தாமல் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தப் போவதாக சொல்லுகிறீரே ஏன் என்று கேட்டார் ஏன் என்ற ஒரு ஆதங்கத்தை தன்னுடைய ஒரு ஐயப்பாட்டை ஏன் இப்படி பேசுகிறீர் என்ற தன்னுடைய ஒரு புரிந்து கொள்ளாத நிலையிலும் ஒரு தெளிவு பெறுவதற்கான இயக்கத்தை யூதா இங்கே வெளிப்படுத்துகின்றார் இயேசு உடனே அவருக்கு பதில் கொடுக்கின்ற பொழுது சொல்லுகின்றார் என் மீது அன்பு கொண்டுள்ளவர் நான் சொல்வதை கடைபிடிப்பார் என் மீது அன்பு கொள்ளுதல் என்பது எனக்கு பின்னால் வருவது மட்டுமல்ல என் மீது அன்பு கொள்வது என்பது நான் சொல்லுவதை கேட்பது மட்டுமல்ல என் மீது அன்பு கொள்வது என்பது நான் பெரிய பெரிய வல்ல செயல்களை செய்கின்ற பொழுது அந்த இடத்தில் இருப்பது மட்டுமல்ல அல்லது நான் அனுப்புகின்ற பொழுது ஊருக்கோ கிராமத்திற்கோ மக்களிடமோ சென்று திரும்புவதல்ல என்னிடம் அன்பு கொள்கின்றவர் நான் சொல்லுவதை கடைபிடிப்பார் என்று சொல்லுகின்றார் இன்று பக்தர்கள் விசுவாசிகள் என்ற பெயரிலே திரு அவையிலே எண்ணிக்கையில் அடங்காத மக்கள் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் ஒரு சீடன் என்பவன் யார் என்பதை இயேசு இங்கே மிக தெளிவாக எடுத்துச் சொல்லுகின்றார் நான் சொல்லுவதை கடைபிடிப்பவரே என்னுடைய சீடர் என்று சொல்லுகின்றார் என் மீது அன்பு கொண்டுள்ளவர் நான் சொல்வதை கடைபிடிப்பார் என் தந்தையும் அவர் மீது அன்பு கொள்வார் நாங்கள் அவரிடம் வந்து அவருடன் குடிகொள்வோம் என்று சொல்லிய இயேசு உடனே சொல்லுகின்றார் என் மீது அன்பு கொண்டிராதவர் நான் சொல்வதை கடைபிடிப்பதில்லை என்று சொல்லுகின்றார் எனவே கடைபிடிப்பது என்பது கேட்பது மட்டுமல்ல அதை வாழ்க்கையிலே செயல்படுத்துவது அதுதான் இன்று நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சவால் கேட்பதை நாம் பலர் செய்கின்றோம் ஆனால் அந்த கேட்பதை இயேசுவினுடைய விருப்பத்தை இயேசுவினுடைய ஒரு முன்னுரிமையை இயேசுவினுடைய முதன்மையான விருப்பத்தை திட்டத்தை தெரிந்த பிறகு அதை செய்வதுதான் உண்மையிலே இயேசுவின் மீது அன்பு கொள்வதாகும் எனவே இயேசுவின் மீது அன்பு கொள்வது என்பது வழிபாடுகளிலே கலந்து கொள்வது மட்டுமல்ல இயேசுவின் மீது அன்பு கொள்வது என்பது ஒவ்வொரு நாளும் கைகளிலே திருவிவிலியத்தை எடுத்து வாசிப்பது மட்டுமல்ல இயேசுவின் மீது அன்பு கூறுவது என்பது ஒவ்வொரு நாளும் திரு ஜபமாலையை ஜெபிப்பது மட்டுமல்ல இயேசுவினுடைய வார்த்தைகளின்படி வாழ்வதுதான் உண்மையான அன்பு அதைத்தான் இயேசு தன்னுடைய இந்த பிரியாவிடை போதனையிலே தன்னுடைய சீடர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றார் வெளிப்படையான செயல்களை மட்டும் செய்துவிட்டு நீங்கள் என்னை அன்பு செய்வதாய் சொல்லுவது போலித்தனம் நான் சொல்லுவதை நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கடைபிடியுங்கள் என்று சொல்லுகின்றார் தன்னுடைய சீடர்களுடைய இயலாமையை இயேசு அறிந்திருந்தார் தன் சீடர்களுடைய பலவீனத்தை இயேசு அறிந்திருந்தார் தன் சீடர்கள் எவ்வளவுதான் அவர்களுக்கு போதித்தாலும் அவர்கள் பல நேரங்களிலே புரிந்து கொள்ளாத நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்பதை இயேசு தெரிந்திருந்தார் சாதாரண பாமரர்களாக இருந்தவர்களை இயேசு தன்னுடைய பணிக்கு உதவியாளர்களாக தன்னுடைய பணியில் உடன் உழைப்பாளர்களாக தன்னுடைய பொது வாழ்வுக்கு பணிக்கு பிறகு அந்த பணியை தொடர்ந்து செய்யக்கூடியவர்களாக இயேசு அவர்களை தெரிந்தெடுத்தார் எனவே இயேசு அவர்களுக்கு அன்போடு கரிசனையோடு புரிந்து கொள்ளுகிற மனநிலையோடு எல்லாவற்றுக்கு மேலாக அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய உள்ளத்தோடு இயேசு போதித்தார் எனவேதான் இந்த நச்சிதியினுடைய இறுதி வசனமாக யோவா நச்சிதியிலே முதன் முதலாக இயேசு தூய ஆவியாருடைய பொழிதலை பற்றிய வாக்குறுதியை அவர் கொடுக்கின்றார் தூய ஆவியாளராம் துணையாளருடைய வருகையை குறித்து முதன் முதலாக இயேசு இங்கே இந்த பிரியாவிடை பகுதியிலே பேச தொடங்குகின்றார் பதினான்காம் அதிகாரம் யோவா நச்சிதி இருபத்தி ஆறாவது வசனத்திலே இயேசு சொல்லுகின்றார் உங்களோடு இருக்கும் போது இவற்றையெல்லாம் உங்களிடம் சொல்லிவிட்டேன் என் பெயரால் தந்தை அனுப்பப் போகிற தூய் ஆவியாராம் துணையாளர் உங்களுக்கு அனைத்தையும் கற்றுத்தருவார் நான் கூறிய அனைத்தையும் உங்களுக்கு நினைவூட்டுவார் என்று சொல்லுகின்றார் எனவே போதனைகளை வழங்குகின்றவர் நம் ஆண்டவர் இயேசு நம்மை உருவாக்குகின்றவர் நம் ஆண்டவர் இயேசு நமக்கு வழிகாட்டுகின்றவர் நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கின்றவர் நம் ஆண்டவர் இயேசு தந்தை அனுப்புகிற துணையாளராம் தூய ஆவியர் அவர் 
நினைவூட்டுவார் என்று சொல்லுகின்றார் நான் உங்களுக்கு கூறியதை அவர் உங்களுக்கு கற்றுத்தருவார் என்று சொல்லுகின்றார் நினைவூட்டும் பணியை நினைவுறுத்தும் பணியை புதுப்பிக்கும் பணியை தூய ஆவியாராம் துணையாளர் இந்த பாஸ்க காலத்தினுடைய நிறைவில் அவர் செய்வதற்கு நம்மை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கின்றார் இந்த பாஸ்கா காலம் வெந்த கோஸ்து பெருவிழாவோடு முடிவடைகின்றது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கின்றோம் இப்பொழுதே இயேசு தன்னுடைய அந்த போதனைகளிலே தூய ஆவியாராம் துணையாளருடைய வருகையை பற்றியும் அவருடைய செயல்பாட்டையும் குறித்து யோவா நற்செய்திகளே இயேசு பேச தொடங்கியதை திரு அவை இப்பொழுதே அறிவிக்க தொடங்கிவிட்டது இயேசுவினுடைய விண்ணியர்ப்புக்கு முன்னால் இந்த வார்த்தைகளை நாம் கேட்பது நமக்கு ஒரு தெளிவை கொடுக்க வேண்டும் இயேசுவினுடைய உடன் இருப்பு இந்த உலகத்தில் ஒரு நாளும் நம்மை விட்டு நீங்காது இயேசுவினுடைய வழி நடத்துதல் ஒரு நாளும் நம்மை விட்டு நீங்காது இயேசு இந்த உலகத்தில் எதையெல்லாம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறாரோ அதையெல்லாம் நாம் செய்வதற்கு கடைபிடிப்பதற்கு நமக்கு நினைவூட்டுகின்றவர் தூயாவியாராம் துணையாளர் எனவேதான் அவரை துணையாளர் என்று இங்கே யோகா நற்செய்தி அழைக்கின்றது தூய ஆவியாராம் துணையாளர் நம்முடைய பலவீனங்களில் நமக்கு துணை செய்பவர் நம்முடைய சோர்வுகளில் நமக்கு துணை செய்பவர் நாம் ஒரு சிலவற்றை செய்ய வேண்டியவற்றை செய்யாமல் அசட்டையாய் இருக்கின்ற பொழுது நமக்கு துணை செய்பவர் தூய ஆவியார் நம்முடைய கடமைகளில் தவறிவிடுகின்ற போது நம்மை தூக்கி நிறுத்தி மீண்டுமாய் நமக்கு நினைவூட்டுகின்றவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றவர் தூய ஆவியாராம் துணையாளர் யோகா நற்செய்தி இந்த தூய ஆவியாரை பற்றிய முதல் சிந்தனையை முதல் பாடத்தை இன்று நமக்கு அது சொல்லுகிறது அவர் நமக்கு துணையாளராய் வருவார் நம்மோடு அவர் வழி நடப்பார் ஒரு துணையாளர் நிச்சயமாக உற்ற துணையாய் உறுதுணையாய் இருப்பவர் அதை தூய ஆவியார் செய்வார் என்று சொல்லி இயேசு தன்னுடைய சீடர்களுக்கு தன்னுடைய அந்த இறுதி உருவாக்கத்திலே இறுதி போதனையிலே அவர் சொன்னதைத்தான் யோகா நற்செய்தி பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் இன்றைய பாஸ்கா சிந்தனையிலே நமக்கு நினைவூட்டுகிறது தூயாவியாருடைய துணை நமக்கு நிச்சயமாய் வேண்டும் ஏனென்றால் நாம் வாழக்கூடிய உலகம் நம்மை சுற்றி இருக்கிற சமூகம் நம்முடைய அன்றாட செயல்பாடுகள் நம்மை பல நேரங்களில் நம்முடைய பலவீனங்களால் நம்முடைய இயலாமைகளால் நம்மை எங்கோ கொண்டு போய் வீழ்த்தி விடுகிறது ஆனால் தூயாவியாரம் துணையாளர் நமக்கு வழிகாட்டுகிறவராக கற்றுக் கொடுக்கிறவராக நமக்கு நினைவூட்டுகின்றவராக தந்தையால் அனுப்பப்படுவார் என்ற வாக்குறுதி இந்த மகிழ்ச்சியை தருகின்றது எந்த நிலையிலும் தூய ஆவியார் நம்மை கைவிடுவதில்லை தூய ஆவியார் நம்மை விட்டு ஒரு நாளும் நீங்குவதில்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கையான செய்தியை இயேசு இன்று நமக்கு கொடுக்கிறார் இறைவனுக்கு நன்றி கூறி இந்த நாளிலும் கூட தூய ஆவியாராம் துணையாளருடைய வழிகாட்டுதல் நமக்கு தேவை என்பதை உணர்ந்து மன்றாடுவோம் தூய ஆவியாராம் துணையாளரை தந்தை உங்களுக்கு தருவார் என்று சொன்ன இயேசுவினுடைய வார்த்தைகள் நம்முடைய வாழ்வில் இந்த பாஸ்கா காலத்தில் உண்மையாக இயேசுவினுடைய வார்த்தைகள் நம்முடைய வாழ்வில் செயல்படுத்தப்பட அவருடைய அருளை வேண்டி மன்றாடுவோம் ஆமாம்